ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு த கோர்ஸ் பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த வீடியோவில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக ஒரு ஃப்ளை ஆஷ் ஸ்மோக்கில் வந்து ஆஷ் கண்டென்ட் இல்லை டஸ்ட் வந்து அப்படியே வெளியில் பறந்து போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அது எப்படி நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் எ டிவைஸ் தட் ரிமூவ்ஸ் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃப்ளோயிங் கேஸ் ஒரு கேஸில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை எது மூலியமாக அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் மூலியமாக நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் வி ஆர் கோயிங் டு கலெக்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ளோயிங் கேஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்ஷன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர்ஸ் ஆர் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் டிவைஸ் தட் அலோவ் ஃப்ளோ ஆஃப் கேஸஸ் த்ரூ த டிவைஸ் அண்ட் கேன் ஈஸ்லி ரிமூவ் ஃபைன் பர்டிகுலர் மேட்டர் சச்சஸ் டஸ்க் அண்ட் ஸ்மோக் பிரின்சிபல்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு இட் யூசஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் வயர்ஸ் அண்ட் கலெக்டிங் பிளேட்ஸ் ஹை வோல்டேஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் வயர்ஸில் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் த த கேஸ் விச் இஸ் வி இன் கான் இன் கான்டாக்ட் வித் த டிஸ்சார்ஜ் வயர்ஸ் வில் கெட் அயனைஸ்ட் அந்த டிஸ்சார்ஜ் வயரில் படக்கூடிய அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து அயனைஸ் ஆகிடுது ஸோ அது அயனைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏரோசால்னு சொல்லுவாங்க ஏரோசால் விச் இஸ் கன்சிஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் மிஸ்ட் இந்த ரெண்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸ் வந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் வேரில் படும்போது என்ன ஆகுன்னா ஒரு அயனைஸ் ஆயிரும் அயனைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வி ஆ வி நோ தேட் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லை அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு டைப் ஆஃப் சார்ஜில் இருக்கும் கலெக்டிங் பிளேட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த ப்ரின்சிபல் இஸ் ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி இங்கே வந்து கேஸ் ஃப்ளோ போயிட்டு இருக்கு வி ஆர் கிவிங் நெகட்டிவ் சப்ளை டு திஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஒயர் இப்போ இதெல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் சப்ளையில் இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸ் வந்து இதில் ஃப்ளோ ஆகும்போது இதில் கான்டாக்ட் ஆகும்போது இந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்துடும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் டயான்ஸ் ஆகிடுது அது என்ன பண்ணணும்னா அந்த கலெக்டிங் பிளேட்டில் போய் கலெக்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் ஸோ இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் டயான்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுன்னா இது கூட அட்ராக்ட் ஆகி இதில் போய் இந்த டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிரும் வெளியில் போகும்போது க்ளீன் கேஸாக போய்க்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கலெக்டிங் பிளேட்டை நம்ம லேசாக தட்டுறது மூலியமாவோ இல்லை வைப்ரேட் பண்ணுறது மூலியமாவோ அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம கீழே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிரேட்டர்ஸ் யூஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் டு செப்பரேட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் டர்டி கேஸ் ஸ்ட்ரீம் ஹை வோல்டேஜ் டேரக்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் அண்ட் திஸ் ஃபீல்ட் இஸ் நோன் அஸ் கொரோனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது முழு உலகமே வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும்போது இங்கேயும் ஒரு வேர்டு கொரோனா அப்படின்ட்டு வருது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட நேம் வந்து கொரோனான்னு சொல்கிறாங்க இட் வில் டெலிவர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் டு த பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் தி பாஸ் த்ரூ த டிவைஸ் திஸ் சார்ஜ் ஃபோர்சஸ் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன் டு த வால்ஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் பிளேட்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக இந்த கலெக்ஷன் பிளேட்லேருந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேட் ஆர் டியூப்லர் சர்ஃபேஸ் இருக்குது கலெக்டர் பிளேட்டு ஃப்ளாட்டாக இருக்கா இல்லை டியூப் மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பிளேட் ஒயர் ப்ரிசிபிடேட்டரில் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் இட் வில் ஹேவ் பிளேட்ஸ் இன் பிளேட் ஒயர் இஎஸ்பி கேஸ் ஃப்ளோஸ் பிட்வீன் பேரலல் பிளேட்ஸ் ஆஃப் ஷீட் மெட்டல் அண்ட் ஹை வோல்டேஜ் லாங் மெட்டல் ஒயர்ஸ் இந்த மெட்டல் ஒயர்ஸுங்கிறது தான் வந்து அந்த அயான்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது அதா அதாவது அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட்டுக்கு வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜை கொடுக்குறது இந்த மெட்டல் ஒயர்ஸ் தான் பிளேட் ஒயர் ப்ரிசிபிடேட்டர்ஸ் ஆர் அமாங் த மோஸ்ட் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் இஎஸ்பிஸ் இதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இன்சினே இன்சினரேட்டர்ஸில் பாய்லர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து இந்த ஃப்ளாட் பிளேட் ப்ரிசிபிடேட்டர் தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஃப்ளாட் பிளேட் ப்ரிசிபிடேட்டர் ஸ்மாலர் ப்ரிசிபிடேட்டர்ஸ் யூஸ் ஃப்ளாட் பிளேட்ஸ் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஒயர்ஸ் ஃபார் ஹை வோல்டேஜ் எலக்ட்ரோட்ஸ் இட் இன்க்ரீசஸ் த ஆவரேஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் யூஸ் டு கலெக்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்
அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு டியூப் வச்சுருக்காங்க திஸ் டியூப் இஸ் கலெக் கலெக்ஷன் கலெக்ஷன் டியூப்ஸ் ஆர் கலெக்ஷன் பிளேட் இதில் பட்டு அந்த கேஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட் எல்லாம் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆகுது அது வந்து திருப்பி இந்த டியூப்பில் போடும்போது அந்த டியூப்பில் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிரும் அதை திருப்பி நம்ம டேப் பண்ணும்போது எல்லாம் கீழே வந்து விழுந்துடும் ஸோ இட் கேன் பி சர்க்குலர் ஸ்கொயர் ஹெக்ஸகானல் இந்த மாதிரி எந்த ஷேப்பில் நாள் இருக்கலாம் காம்பனன்ட்ஸ்னு பார்த்தா ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் ரெக்டிஃபையர் இருக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸ் இருக்கும் கலெக்ஷன் எலக்ட்ரோட்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஹை வோல்டேஜ் பவர் சப்ளை ப்ரிசிபிடேட்டர் கண்ட்ரோல் ரேப்பிங் ஆர் ஸ்ப்ரே வாஷிங் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் சம் காம்பனன்ட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கேபினட் ஹை வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெக்டிஃபையர் இன்சுலேட்டர் அப்புறம் வந்து கலெக்ட் கலெக்ட் டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏரியா கலெக்டிங் எலக்ட்ரோட் இருக்குது எமிட்டிங் எலக்ட்ரோட் இருக்குது கண்ட்ரோல் கேபினட் இஸ் யூஸ் டு இன்டர் கனெக்ட் த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரூ ஒயர்ஸ் செகண்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் த வோல்டேஜ் ஆஸ் பர் த டிசைன் ரெக்டிஃபையர் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் கிவன் ஏசி சப்ளை டு டிசி சப்ளை இதில் ஃபுல்லாக நம்ம டேரக்ட் கரண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஹாப்பர் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எலக்ட்ரோட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு யூ ஹேவ் டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் ஒன் இஸ் டிஸ்சார்ஜ் எலக்ட்ரோட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கலெக்டர் எலக்ட்ரோட் டிஸ்சார்ஜ் எலக்ட்ரோடுங்கிறது எலக்ட்ரோட் ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இட் வில் கேரி நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஹை வோல்டேஜ் கலெக்டர் எலக்ட்ரோடுங்கிறது இட் வில் ஹேவ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஹை வோல்டேஜ் இதில் தான் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம் இதில் சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து அயனைசேஷன் ஸ்டெப் பார்ட்டிகல்ஸை சார்ஜ் பண்ணுறது ரெண்டாவது மைக்ரேஷன் விச் இஸ் டிரான்ஸ்போர்டிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் தேர்ட் இஸ் கலெக்ஷன் கலெக்ஷனுங்கிறது ப்ரிசிபிடேஷன் அதாவது இருக்கக்கூடிய அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது தென் சார்ஜ் டிசிபேஷன் விச் இஸ் நியூட்ரலைசிங் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த கலெக்டிங் சர்ஃபேஸ் தென் பார்ட்டிகல் டிஸ்லோடிங் ரிமூவிங் த பார்ட்டிகல்ஸ் தென் பார்ட்டிகல் ரிமூவல் கன்வேயிங் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாப்பர் டு த டிஸ்போசல் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இஸ் கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சி கலெக்ஷன் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டஸ்ட் டஸ்ட் இன் மைனஸ் டஸ்ட் அவுட் டிவைடட் பை டஸ்ட் இன் எவ்வளோ டஸ்ட் உள்ளே வந்துச்சு எவ்வளோ வெளியில் போயிருக்கு இது ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் டிவைடட் பை இனிஷியல் டஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா டு ரிமூவ் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருந்துச்சுனாலும் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தட் தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் இட் கேன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரான் டு ஒன் மைக்ரான் தட் ஸ்மால் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் பிலோ டென் மைக்ரான்ஸ் கெனாட் பி ரிமூவ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் செப்பரேட்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த ஸ்மால் சைஸை கூட நம்ம இதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹை டஸ்ட் லோடட் கேஸஸை நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ட்ராட் லாஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் த லீஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம் ட்ராட் லாஸ்னால் என்னங்கிறது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் இட் ப்ரொவைட்ஸ் ஈஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் த டஸ்ட் இஸ் கலெக்டட் இன் ட்ரை ஃபார்ம் அண்ட் கேன் பி ரிமூவ்ட் ஐதர் ட்ரை ஆர் வெட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தா இதுக்கு வந்து அதிகமான வோல்டேஜ் தேவைப்படும் அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதால யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டு கன்வெர்ட் லோ வோல்டேஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்லேருந்து ஏசிலேருந்து ஹை வோல்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படும் ரன்னிங் சார்ஜஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸ்பேஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த கலெக்டர் இஸ் நாட் மெயின்டைன் இஃப் த கேஸ் வெலாசிட்டி எக்ஸீட்ஸ் தேட் ஃபார் விச் த பிளான்ட் இஸ் டிசைன்ட் அந்த பிளான்ட் டிசைனோட வெலாசிட்டி அதிகம் போகும்போது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் பிளேட்ஸ் அண்ட் ஹை பொட்டன்ஷியல் யூஸ் இட் இஸ் நெசசரி டு ப்ரொடெக்ட் த என்டையர் கலெக்டர் ஃப்ரம் ஸ்பார்க்கிங் பை ப்ரொவைடிங் அ ஃபைன் மெஷ் பிஃபோர் த அனிசிங் சாம்பர் ஒருவேளை அந்த ஸ்பார்க்கிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதனால் வந்து சம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரிசிபிடேட்டர்னா என்ன அதில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல கண்டனோடு உங்களை மீட் ப